Референдум Хаймарс Референдум Хаймарс І от ви всі кажете, що референдум – це ніщо, це пусте, це фуфло, і що ми все одно продовжимо воювати, і категорично в цьому помиляєтеся. Я теж вважаю, що референдум – це фуфло, і ми все одно продовжимо воювати, але на відміну від вас – я маю рацію. І ось чому. Що таке референдум? Референдум – це свідчить, що московити все роблять системно і намагаються створювати інституції із всіх своїх дій. На відмін від нас, для прикладу. От у нас, наприклад, не інституалізована зовнішня політика. Вся зовнішня політика України – це виступи президента, промови президента по відео на різних форумах. Це дуже добрі промови, і все це дуже добре працює, і нас багато хто любить, і багато що підтримує, але під цим немає і не створюється необхідних механізмів впровадження зовнішньої політики. Звісно, що є якісь посольства, звісно, що є якісь консульства, якісь там саміти і все таке інше, але це бюрократичні структури, які теж потрібні, але вони не продукують нових форм, нових інституцій. Скажімо, були розмови про створення Британо-Польсько-Українського Союзу, дуже тісного. І всім це дуже сподобалося, і всі з цього приводу висловилися, і на цих висловленнях все і закінчилося. Для того, щоб це пішло далі, щоб це стало якоюсь Реальністю потрібно було призначити офіцерів зв'язку, потрібно було впровадити відповідний механізм, потрібно було почати щодо цього системно, наполегливо, постійно працювати і перетворити цю ідею Британо-Польсько-Українського Союзу в щось дуже суттєве. Воно не перетворене і ближчим часом перетворюватися не буде, тому що такої системності нема. У нас в офісі ніхто не розуміє, що таке інституції. А банюшки розуміють, що таке інституції, і от вони перетворюють наприклад, свої завоювання через референдуми на якісь інституції. Нам на них наплювати, ніхто цього не визнає, але е, тим не менше це уже переговорна позиція. Це уже переговорна позиція. Як завжди, я не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночки, поставити лайки, натиснути е, Залишити розлогий коментар, тому що знаю, що закликати людей до чогось розумного і естетичного безсенсово. Не вдалося свого часу Шекспіру, не вдасться і мені. Але натомість я закликаю вас в четвер-завтра. 29-го прийти на Хрещатик 25, 19 годині, тому що там я буду презентувати розкішну збірку видавництва «Залізний тато». Я вже казав колись, що подвиг завжди здійснюють двоє – лицар і трубадур. Трубадур вставляє відрізану лицарем голову дракона у світовий культурологічний контекст. І Україна завжди була багата на лицарів, на героїв, завжди нестача трубадурів. Нині кожен день здійснюються нові подвиги новими героями, і кожен день забуваються вчорашні подвиги і вчорашні герої. Тому що про них недостатня кількість поем. Так от, вечір трубадурства буде 29-го на Хрещатику 25. Заходьте, і це книжка видавництва «Залізний тато». Власник видавництва «Залізний тато» Дмитро Савченко зараз здійснює подвиги на Сході, ну, а я буду трубадурити в цей самий момент. Що таке створення інституцій устійливих зв'язків? Що таке створення бази під свої дії? От мені пишуть з Франції. Пам'ятаєте, оце от перше, перший корабель з українським зерном, який пропав, десь там загубився? Так ось його розвантажили в Тартусі, Тартус, для іранців. 
Ми віддали своє зерно, тобто це українське зерно, ми віддали своє зерно, а в подяку за це дрони отримали московити. Тобто оці те, що зараз дрони камікадзе іранське, це в тому числі і була вимога Хізболи, через яку була передача цих дронів, що їм не вистачає зерна, їм воно потрібно. З ними розплатилися українським зерном. Шахід 136, 50 штук, оці от перші 50 штук, які вони отримали, за це було заплачено українським зерном. Але це стало можливим, тому що у московитів налагоджена була уже давно і інституалізована співпраця з Іраном і Хізболою по Сірії. Тобто це давні зв'язки, давні інституції, уже призначені офіцері зв'язку, уже все це виглядає як механізм. Це не просто поговорили, це не просто перед, один перед одним виступили по відеозв'язку. Це серйозна інституалізована співпраця. Е Оця от перша партія «Шахід-136» була передана РФі 15.08 цього року в Тартусі, в Сірії. Це результат. Вони зараз скидають ці шахіди нам на голову, тому що, на відміну від них, у нас з цим проблема. Дяка Богові, що ми щось отримаємо. Ми могли б значно більше отримувати озброєння західного, якби... Під цією роботою, якби ця робота у нас була достатньо системною і якби вона почалася раніше, вона все ще у нас феноменологічна. Щось там, хтось з ким випадково зустрівся, хтось там десь в Європі натиснув на якогось там офіцера НАТО, хтось десь з ким домовився, хтось поїхав там, яка-небудь Тайра поїхала в Штати, розплакалася там і розказали, як нам не вистачає протиповітряних ракет. От на такому рівні це робиться. От ви просто не повірите, що на такому рівні це робиться. Дяка Богові, що американці вміють працювати системно. І дяка Богові, що сьогодні наші західні союзники, яких ми звикли трошки зневажати, за їхню млявість починають уже системно працювати проти Ерефії не тільки в дипломатичному плані, не тільки через озброєння України, але так само і через диверсії, і через реальну підготовку війни. І ми не будемо зараз казати, хто саме підірвав цей газопровід, північний потік. Це було попередження, ми це розуміємо, що могли б рванути його і посильніше – Тижня за два він знову почне функціонувати, але це було дуже добре попередження для московитів щодо її газу, а і не тільки для московитів, але і для деяких їхніх партнерів у Європі. Ви пам'ятаєте інформацію, яка так, мимольотно пройшла про арешт японського консула у Владивостоці? Чому він був арештований? Він був арештований за те, що організовував постановку міток для ракет на певних об'єктах там на Далекому Сході. Постановка міток для ракет – це серйозно. Це означає, що з території Японії будуть завдаватися удари по об'єктам в Рефії, принаймні по Далекому Сходу. І це чудово, браття і сестри. Це означає уже серйозність намірів і уже реальну підготовку для атак не тільки з території України на Ерефію, в тому разі, якщо вона наважиться все-таки на застосування ядерної зброї чи на підготовку до застосування тактичної ядерної зброї. В чому вся гідотність і сором цього процесу? Вони нам зараз загрожують нашою тактичною ядерною зброєю. Нашою. Тобто тією зброєю, яку вони забрали з України. Вони забрали з України нашу тактичну ядерну зброю, а тепер цією тактичною ядерною зброєю загрожують нам. І я хочу вам нагадати, браття і сестри, що в 90-х роках і на початку 2000-х я і очолювана мною група були єдиними людьми, які постійно, набридливо і систематично протестували проти віддачі української ядерної зброї. 
И дуже вели мудрі люди, всякі кравчуки і гарбуляни, і всякі там лідери громадської думки, всякі політики казали, що ну не провокуйте, ну це брудна провокація. Ну Україна не здатна утримувати ядерну зброю, тому що кнопка в Москві і всяку таку, всяке таке фуфло. Нам оце все розповідали, як на нас всі образяться, якщо ми не віддамо. І е, тільки тверда позиція має рацію, рація сестри. Тільки тверда позиція. За гріхи минулого ми зараз платимо. Всі ці жертви за гріхи, і навіть не за гріхи 20-го століття, це за гріхи уже і 21-го століття. Ви віддали зброю? Це гріх. Зараз вона полетить вам на голови. Ви руйнували власну армію, от зараз ви пожинаєте це втратами своїми, ви вбивали ненароджених дітей, от тепер вас уже менше 30 мільйонів, і ви уже не здатні на нормальну мобілізацію, а вони мобілізацію проводять. Вони теж вбивали дітей абортами, але ну, сатана все одно їм допомагає. Московиті все ще більше толерують, ніж нас. Якщо, наприклад, Україна просто зараз почне розробку ядерної зброї, у нас достатньо багато реакторів, і ми б могли б цим би зайнятися. Ну, звісно, якщо б попередньо очистили від кадрів ДРКЧ енергоатом, то ми б потрапили б в блокаду, нам би припинили все давати би, і по нас би дуже сильно били б наші західні партнери. Тобто це можна, Москви там можна, вони все ще не в блокаді. От вони все ще не в блокаді. І навряд чи будуть в повній блокаді до моменту застосування ядерної зброї. Хоча вже давно було би потрібно. Це акт агресії всередині Європи. Загроза застосування ядерної зброї – це форма агресії. Це форма ядерної агресії. І тим не менше блокади у них нема. Їх все ще більше поважають, ніж нас. Їх все ще більше поважають, ніж нас, браття і сестри. Я думаю, що ми змінимо цю ситуацію, але швидше змінять вони. Швидше змінять вони, що їх менше будуть поважати. Але треба просто дивитися, в якому світі ми живемо. І потрібно самовизначатися. Для дуже багатьох в світі, на жаль, світ зараз двохполюсний. На одному полюсі маніхеї, всі ті терпіли, ліберасти і так далі, ті, що за права різноманітних меншин і за самогубство раси, нації, церкви і все таке інше. І це Єврокомісія і Вашингтон, а на другому полюсі, ну, так вони бачать світ, а на другому полюсі Традиціоналістська Москва. Традиція. От та вона погана, вона вонюча, але от все-таки це традиція. Ну, традиції мають трошки пахнуть, як і все таке антикварне. І е, так дуже багато людей бачать цей світ. Це не тільки куплені Москвою люди. А от Україна тут де? Ми визначилися? Ми от е, там, чи ми, чи ми все-таки більше традицій? Ми можемо показати, що то лицемірство, а не жодна традиція? На власному прикладі, що таке справжні вартості, що таке одвічні вартості, чи ми все-таки готові за... підставляти дупу за партію 155-мм снарядів. Тобто ми якось і не там, і не тут. Хоча розраховувати ми можемо тільки на допомогу, по великому рахунку, на допомогу тих сил в Європі і в Західному світі, які все ще тримають марку, які все ще хочуть відродження, які все ще живуть смислами минулого, тобто смислами величі і слави, які не готові миритися зі злом. Адже сутність маніхейства і сутність цієї ліберестії, що перед злом потрібно прогинатися. Так ось ми поки що іще не зайняли належним чином позицію, яка дозволить цим людям зорієнтуватися на Україну, як на свою надію, як на центр докладання зусиль. Нам всім сподобалися події в Дагестані, 
які вселили нас надію, що, можливо, щось там на Кавказі починається. І це нагадує мені одну історію, яку я чув від Гурвіца, а він чув від людей від Грігоріополя, а вони чули від старих людей з Підмосков'я, які при цьому були присутні. Так ось був період, коли Сталін вирішив заарештовувати жінок своїх соратників. Дуже багатьох заарештував. Жінку Молотова, наприклад, і так далі. В профілактичних цілях. І от е, прийшло е, ОГПУ для того, щоб заарештовувати жінку Будьонного. Будьонний, як красний командір, натурально тримав на горищі кулемет. І він е, заліз на кулемет і став стріляти по цих чекістах. Вони залягли, вони до такого не звикли до прийому, як це так, що жертва чинить спротив. І Будьон ще примудрився дозвонитися до Сталіна. Це було вночі, арешти відбувалися вночі. І Сталін щось з просоння, якось там, чи з перепою, взяв трубку. І Будьон йому каже, Коба, тут прийшли мою бабу заарештовувати. Але ж ти знаєш, баба мені як кінь, я їй не віддам. Ну, трохи офігевший Коба каже, ну ти там іще протримаєшся, то я кажу, я протримуюсь іще Коба, ти мені подмогу висилай. Ну, якось цих чекістів відкликали, Наступний, наступного ранку до Сталіна приходить, пам'ятаю, хто тоді був, чи Ягода, чи Іжов, хто тоді очолював НКВД, приходить і каже, що будемо робити з Будьонним. Сталін подумав, каже, не чіпайте Будьонова. Будьонов – це лошадь Ворошилова. Те саме з Дагестаном, здається, зараз станеться, що не чіпайте Дагестан, скаже Путін. Ну їх нафіг, не беріть звідти, не призивайте. Бунт має рацію, браття і сестри. Але в цій новій кавказькій реальності ми все ще... Знову ж таки, не здатні працювати систематично досі, браття і сестри, на голосування Верховної Ради не поставлена, давно, подана, давно поданий проєкт постанови про визнання незалежності Чечні. А це дуже сильний удар був би. Це треба було би робити одразу після того, як московити визнали незалежність Ленерії і Денеєрії. Але досі ми не поставили чомусь це на голосування, досі Верховна Рада не прийняла належної постанови. 18 жовтня відбудеться Кавказький з'їзд в Києві, в програмі якого вироблення конкретних механізмів по роботі на Кавказі, організовується він. Всесвітнім Чеченським Конгресом і Дагестанським Національним Центром будуть серйозні люди. І серйозні люди з серйозними зв'язками як на Кавказі, так і в Туреччині, так і в Сірії, так і в Європі. І е, е, будуть представники батальйонів, батальйони імені Шейха Мансура, чеченського батальйону, дагестанського батальйону імені Мама Шамиля, які воюють на Сході зараз. І... Е, От цей з'їзд не підтриманий урядом, і він не підтриманий Офісом Президента. Ніким він не підтриманий. Розумієте, такого роду ініціативи одразу мають підгрібатися. Ну, це ж те, чим ми можемо реально руйнувати Ерефію зсередини. От вони нас намагаються руйнувати зсередини. Ми можемо руйнувати Ерефію зсередини, їх. Але ці ініціативи мають бути дуже серйозно підтримані нашим урядом, нашим Офісом Президента, нашими спецслужбами, можливостями, грошима, устаткуванням необхідним і все таке інше. Ну ні, ніхто не, не займається цим, ніхто не хоче, всім не до цього, ситуація нестандартна. І тому о, систематично працювати про те, про що ми говорили на початку. Ніхто не здатен тут працювати систематично. Це треба змінити. І ми будемо це змінювати. Е, ми все ще, е, браття, е, не працюємо нормально із українським суспільством, не тільки з кавказським. Е, Офіс президента все ще не просік що українське суспільство – це не те, що йому здається, що українське суспільство воює все-таки за свободу. І свобода для нас тут дуже важлива. 
А свобода – це зброя. От, от зараз подивіться оці от кадри. Це наш друг і брат Євген Грядунов в Америці. Зайшов просто на базарчик придивитися собі кулемет. І як це робиться в Сполучених Штатах? Дивіться, ви можете зайти на базарчик і купити собі кулемет в тому випадку, якщо у вас є паспорт і водійські права. Ніяких дозволів, нічого не треба. Це не справа поліції, пішли вони нафіг. Це справа громадянина. Взяти собі. Причому, прикиньте, Сполучені Штати не так, щоб дуже спокійне суспільство. Там мільйон, мільйон в'язнів в Сполучених Штатах, там повно пуерториканців якихось, там повно криміналу, там повно наркоманів, там повно яких, там дуже багато нестабільних і асоціальних особистостей. Тим не менше, Сполучені Штати настільки довіряють своїм громадянам, верніше, громадяни настільки довіряють собі, що е, володіння зброєю у них вільне. У нас ми би мали би зацікавлені, були б в максимальній насиченості зброєю українського суспільства. В максимальній насиченості зброєю. Ми всі подивилися, що таке дефіцит зброї в Бучі і що таке дефіцит зброї в Ірпені. Що таке дефіцит зброї був в Херсоні. Що таке дефіцит зброї в Миколаєві. Нам необхідно, щоб українське суспільство було насичене зброєю. І громадяни готові купляти зброю за свої за свої гроші, зброю, набої і все, що тільки можливо. Тобто у нас неможливо ввести, ну, ви не даєте, не даєте людям, це дуже великий головняк в Україні купити зброю. Нафіга мені цей головняк? Нафіга мені дозвіл мусоров для того, щоб я міг купити зброю, якщо у мене вже є водійські права? Е, у нас для того, щоб ввести, наприклад, каску Кевларову в Україну на продаж. Розумієте, як це має працювати? Громадяни мають бути насичені ж не тільки зброєю, а засобами захисту, бронежилетами, каски мають бути в кожній родині, тепловізори, приціли і так далі. Спробуйте ввести в Україну каску чи там бронежилет. Це надзвичайно великий головняк, тому що митниця, прикордонна служба, уряд не зацікавлені, щоб український ринок був насичений кашками і бронежилетами, щоб ми всі могли це собі придбати, хто хоче. І е, у нас досі уряд живе іще по-старому. Вони іще не просікли, що в країні війна. Вони іще не зрозуміли, що в Україні вже свобода. Якщо ми це зрозуміли, ми маємо поставити їх на місце належним чином. Потрошку ставити, так, щоб не заважати обороні. Ми всі любимо президента. Я думаю, що навіть я люблю Президента не менше, ніж любить пересічний громадянин Порошенко. Я люблю всіх наших політиків, я люблю Порошенка не менше, ніж його любить, скажімо, пересічний громадянин Зеленський. Але незважаючи на те, що ми всі їх любимо, тепер ми маємо пояснити, що вони мають палко полюбити нас. Хоча б частину нас. Хоча б мене. Для початку. На цьому вам моє щире українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.